ग्राफिक्स कार्ड नहीं हाहाकार जान थाम बांगलेश मार्केट किंबा यूएसए কোথাও কোনো গ্রাফিক্স কার্ড নাই টাকা নিয়ে অনেকে বসে আছেন কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারছেন না যদি বা দুই একটা স্টোরে অ্যাভেলেবেল দেখায় সেখানে গেলে আবার ফুল পিসি কেনার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় পছন্দের কম্পোনেন্ট সব অ্যাভেলেবেল না থাকার কারণে ফুল পিসি একবারে কেনারও কোনো ওয়ে নেই কোভিড তো ছিলই সাথে চাইনিজ নিউ ইয়ার এই দুই মিলে কম্পিউটার মার্কেট একদম খালি কোনো গ্রাফিক্স কার্ডই পাওয়া যাচ্ছে না গ্রাফিক্স কার্ডের এই চরম দুর্দিনে একটা গ্রাফিক্স কার্ড রিভিউ করতে খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমরা যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রিভিউ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এম এস আই জি ফোর্স আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টি আই গেমিং এক্স ট্রায়ো সচরাচর এনভিডিয়া তাদের টি আই বা সুপার ভ্যারিয়েন্টগুলো পরে লঞ্চ করলেও এবার কিভাবে যেন তারা থার্টি সিক্সটি টি আইটা আগে লঞ্চ করে ফেলেছে আর যতদূর শোনা যাচ্ছে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি মার্চের আগেই বাজারে চলে আসবে আজকে আমরা চেষ্টা করবো থার্টি সিক্সটি বাজারে আসার আগেই থার্টি সিক্সটি টি আই নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা নেয়ার এছাড়া গেমিং পারফরমেন্স কেমন প্রোডাক্টিভিটি পারফরমেন্স কেমন অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা আর্কিটেকচার নিয়ে একটা তুলনামূলক কম্পারিজন থাকবে অন্য গ্রাফিক্স কার্ডগুলোর সাথে আর টি এক্স থার্টি সিরিজের লাইন আপের মধ্যে এখন পর্যন্ত এটাই এন্ট্রি লেভেল আর টি এক্স গ্রাফিক্স কার্ড আমাদের আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে এম সি সফট অ্যান্টি ম্যালোয়ার প্রোগ্রাম র্যান্সওয়্যারে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা অনেকেই জানেন যে এম সি সফট ডেক্রিপ্টার দিয়ে অনেক ফাইলই ডেক্রিপ্ট করা যায় এবং এটা একটা ফ্রি টুল আর র্যান্সওয়্যার অ্যাটাক থেকে প্রোটেকশনের জন্য চাইলে ব্যবহার করতে পারেন এম সি সফট অ্যান্টি ম্যালোয়ার টুলটা বেশ লাইট একটা টুল ম্যালোয়ার বাইটসের মতো অনেকটা একই রকম এই টুলটা বাংলাদেশে খুব একটা পপুলার না হলেও এন্টি ম্যালোয়ারের টুলগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম সেরা এটার এক বছরের প্রিমিয়াম লাইসেন্স নিতে পারেন তাদের অফিসিয়াল বাংলাদেশ ডিস্ট্রিবিউটর এল কি থেকে নয়শো আশি টাকায় তবে র্যান্সম পিসিবি কুপন কোড ব্যবহার করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে এম সি সফট এন্টি ম্যালোয়ারের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেয়া থাকবে থার্টি সিক্সটি টি আই রিভিউ নিয়ে ইন্টার পরে ফিরছি আমি অনন্য জামান ওয়েলকাম টু পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ গত নভেম্বরে আমরা অ্যাসুস স্টাফ আর টি এক্স থার্টিটি রিভিউ করেছিলাম কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি এরপরে আর টি এক্স থার্টি সেভেন্টি কিংবা আর টি এক্স থার্টি নাইনটির কোনো ভ্যারিয়েন্টের কোনো রিভিউ ইউনিট আমাদের হাতে পৌঁছায়নি মাস দুয়েক গ্যাপ দেওয়ার পরে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টি আইয়ের একটা ইউনিট আমাদের কাছে পাঠিয়েছে এম এস আই এবং এটা হচ্ছে তাদের ফ্ল্যাগশিপ গেমিং এক্স ট্রায়ো মডেল প্রথমেই এই কার্ডের মেইন জিপিউ আর্কিটেকচারটার দিকে একটু লক্ষ্য করা যাক যদিও গ্রাফিক্স কার্ড রিভিউতে এটা অনেকেই স্কিপ করে যান কিন্তু তারপরও আমরা ইনক্লুড করি কারণ এতে জিপিউ প্রসেসিং ইউনিট কিভাবে কাজ করে এই নিয়ে একটু বেটার আইডিয়া পাওয়া যায় এবং আমার ধারণা এটা আমার মতো অনেকেই বেশ এনজয় করেন যাই হোক থার্টি সিক্সটি টি আই আর থার্টি সেভেন্টি এই দুইটার চিপের মডেলই হচ্ছে জি এ অর্থাৎ সেম মডেল জি এ ওয়ান জিরো ফোর চিপগুলো অ্যাম্পিয়ার আর্কিটেকচারের দুটো চিপের প্রথম অংশ সেম হলেও থার্টি সিক্সটি টি আইয়ের ভ্যারিয়েন্টটা হচ্ছে জি এ ওয়ান আর থার্টি সেভেন্টিটা হচ্ছে জি এ ওয়ান জিরো ফোর থ্রি ডাবল জিরো এ ওয়ান দুটো চিপি একই রকম সাইজের একদম আইডেন্টিক্যাল থার্টি সেভেন্টির সিমুলটেনাস মাল্টি প্রসেসর বা এস এম কাউন্ট যেখানে ছিচল্লিশ সেখানে থার্টি সিক্সটি টি আইতে এস এম কাউন্ট হচ্ছে থার্টি এইট একটা জি এ ওয়ান জিরো ফোর চিপে টোটাল আটচল্লিশটা এস এম থাকে এর মধ্যে দুইটা ডিজেবল থাকে থার্টি সেভেন্টিতে অর্থাৎ ফর্টি সিক্স আর থার্টি সিক্সটি টি আইতে জি এ ওয়ান জিরো ফোরের দশটা এস এম ডিজেবল থেকে আটত্রিশটা এস এম অ্যাক্টিভ থাকে যারা ভুলে গেছেন এস এম কি তাদের জন্য আবার বলে রাখছি যে এস এম হচ্ছে একটা গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষুদ্রতম একক যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারে যাই হোক থার্টি সিক্সটি টি আইতে দেওয়া আছে চার হাজার আটশো চৌষট্টিটা শেডিং ইউনিট একশো বাউন্নটা টেনসর কোর এবং আটত্রিশটা এস এম এর প্রতিটা একটা করে টোটাল আটত্রিশটা সেকেন্ড জেন আর কোর দেওয়া আছে এইট গিগাবাইট জিডি ডি আর সিক্স ভি র্যাম এম এস আই গেমিং এক্স ট্রায়ো এম এস আইয়ের মোস্ট প্রিমিয়াম থার্টি সিক্সটি টি আই ভেরিয়ান্ট এটার বুস্ট ক্লক এনভিডিয়ার রেফারেন্স থার্টি সিক্সটি টি আই থেকে প্রায় আশি মেগা হার্জ বেশি অর্থাৎ আঠারোশো তিরিশ মেগা হার্জ গেমিং এক্স ট্রায়ো গ্রাফিক্স কার্ডগুলো খুবই পোটাশোটা এবং ভারী প্রায় তিন স্লট জায়গা নিয়ে নেয় এটা একাই অবশ্য আফটার মার্কেট থার্টি সিরিজের সবগুলো ফ্ল্যাগশিপ কার্ডই মোটামুটি তিন স্লট জায়গা নিয়ে থাকে দেয়া আছে তিনটা ডিসপ্লে পোর্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর একটা এইচডিএমআই টু পয়েন্ট ওয়ান এছাড়া দেয়া আছে দুটো এইট পিন পাওয়ার ইনপুট 
MSI এর এই গ্রাফিক্স কার্ডটা টিয়ার ডাউন করার অনুমতি আমাদের দেয়া হয়নি তাই এর পরের বেশ কিছু তথ্য আমাদের টেক পাওয়ার আপ থেকে নিতে হচ্ছে জিপিইউ সারফেসের সাথে সরাসরি টাচ করে এরকম 6টা হিট পাইপ আছে হিট সিঙ্কে হিট সিঙ্কটা ভি র‍্যাম এবং ভি আরএম সেকশনও ঠান্ডা রাখে কার্ডের সামনের দিকে আইইউ পোর্ট থেকে পিসিবি বোর্ড বরাবর একটা মেটাল ব্র্যাকেট দেয়া আছে জিপিইউ স্যাক ঠেকানোর জন্য না হলে এত ভারী গ্রাফিক্স কার্ড হয়তো সময়ের সাথে সাথে নিচের দিকে একটু বাঁকা হয়ে যেত ব্যাকপ্লেটের একটা ছবি আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছিলাম যে মেটাল না প্লাস্টিক এমএসআই বলছে এটা গ্রাফিন নামে কিছু একটা দিয়ে তৈরি যেটা নরমাল প্লাস্টিক না বরং কিছুটা তাপমাত্রা পরিবহনে সাহায্য করে তবে টেক পাওয়ার আপ এটাকে সরাসরি প্লাস্টিক বলে উড়িয়ে দিয়েছে যেহেতু আমরা নিজের আর গ্রাফিক্স কার্ডটা খোলার অনুমতি পাইনি তাই পিসিবি অ্যানালাইসিস করার সুযোগ হচ্ছে না এবার এক নজরে কার্ডটার আউটলুকের দিকে একটু নজর বোলানো যাক কার্ডটার ব্যাকপ্লেট থেকে একটু নিচে একটা বারের মতো আরজিবি লাইট দেয়া আছে এর নিচে এমএসআই লোগোটাও আরজিবি এছাড়া ব্যাকপ্লেটের উপরে একটা ফুল সাইজের এমএসআই ড্রাগন লোগো দেয়া আর ডান পাশে ব্যাকপ্লেটে কাট আউট দেয়া যাতে ভেতর দিয়ে এয়ার ফ্লো করতে পারে নিচের দিকে তিনখানা ফ্যান ফ্যান শ্রাউট প্লাস্টিকের তবে বেশ ভালো কোয়ালিটির থিক প্লাস্টিক বলেই মনে হচ্ছে ফ্যানগুলোর মাঝে এমএসআই ড্রাগন লোগো দেয়া আছে মাঝখানে ফ্যানের উপর নিচে দুই পাশে আট জিবি লাইট দেয়া আছে যারা ভার্টিক্যাল মাউন্ট করতে চান তারা ছাড়া যদিও এটা আর কেউ দেখতে পাবেন না কার্টার ডিজাইন এবং আর্কিটেকচার নিয়ে আশা করি মোটামুটি আইডিয়া পেয়ে গেছেন চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক এটা রিয়েল লাইফে কেমন পারফর্ম করতে পারে পারফরমেন্স টেস্টকে আমরা মোটা দাগে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছি প্রথমে আমরা দেখব যে এটার এডিটিং পারফরমেন্স কেমন এরপরে দেখব গেমিং পারফরমেন্স এবং সবশেষে এটার কুলিং এবং ওভার ক্লকিং পটেন্সিয়াল নিয়ে কথা হবে গ্রাফিক্স কার্ড বেঞ্চমার্ক করার জন্য যে টেস্ট সিস্টেমটা আমরা ব্যবহার করছি তাতে সিপিউ হচ্ছে টেন সেভেন হান্ড্রেড কে এফ এর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্যাম্পল ধন্যবাদ ইন্টেল বাংলাদেশকে এই স্যাম্পলটার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্যাম্পলগুলোর ওভার ক্লকিং এবিলিটি খুব চমৎকার আর ওজি জেড ফোর নাইনটি জি মাদার বোর্ডে আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ভোল্টে এটাকে এক চান্সে ফাইভ গিঘার্সে স্ট্যাবল করে ফেলি আর একটু সময় থাকলে হয়তো আরও একটু পুশ করা যেত কুলার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এমএসআইয়ের নতুন থ্রি সিক্সটি এম এম এআইও টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম ছিল নাইনটি টু ডিগ্রি অ্যাভারেজ এইটটি নাইনের মতো র্যাম ব্যবহার করেছি এডাটা ডি সিক্সটি এইট জিবি বত্রিশশো মেঘার্জের চারটার কিট সম্পূর্ণ আট জিবি র্যামটা দেখতে খারাপ লাগে না প্রোডাক্টিভিটি রিলেটেড অনেক ধরনের কাজ থাকলেও আমাদের টেস্টে আমরা শুধু প্রিমিয়ার প্রো ভিডিও এক্সপোর্ট টাইপ রাখি পপুলারিটির বিচারে যথারীতি আমাদের আট মিনিটের টেস্ট প্রজেক্ট খানা প্রথমে রিয়েল টাইম প্রিভিউ করার চেষ্টা ভিডিও এডিটের সময় ফুটেজগুলো প্রিভিউ করতে জিপিউ রিয়েল টাইম রেন্ডার করে অর্থাৎ যত শক্তিশালী জিপিউ তত স্মুথ রিয়েল টাইম রেন্ডার আরটি এক্স থার্টি রিভিউ ভিডিওতে আমরা একই প্রজেক্ট প্লে করে দেখেছিলাম থার্টি সিক্সটি টিআই দিয়ে ওয়ান ফোর্থ সাইজের ফোর কে সিক্সটি এফ পিএস ওয়ান ফিফটি এম বিপিএস ফুটেজ প্লেব্যাকে প্রায় থার্টি পার্সেন্ট ফ্রেম ড্রপ লক্ষ্য করা গেছে টেনের টিপি ফুল এইচডি প্লেব্যাকে হয়তো এতটা সমস্যা হবে না তবে যেহেতু ফোর কে এখন স্ট্যান্ডার্ড তাই এ ধরনের প্রজেক্টে ফুটেজ প্রক্সি করে নেবার পরামর্শ থাকছে বরাবরের মতোই এবার এক্সপোর্ট টেস্ট এক্সপোর্ট করা হবে প্রিমিয়ার প্রো ফর্টিন পয়েন্ট টু ভার্সনে এই ভার্সন থেকে প্রিমিয়ার প্রো গ্রাফিক্স কার্ডের এনভ্যাঙ্ক এনকোডার ব্যবহার করতে পারে তাই একবার এনভ্যাঙ্ক এনকোডার অন করে আর একবার অফ করে এক্সপোর্ট করে দেখব উভয় ক্ষেত্রে সিপিউ ইউসেস ফোর পয়েন্ট নাইন সেভেন গিঘার্জে সিক্সটি পার্সেন্ট প্লাস ইউসেস ছিল কনস্ট্যান্ট আর জিপিউর ক্ষেত্রে এনব্যাঙ্ক হার্ডওয়্যার এনকোডিং অন থাকা অবস্থায় এনকোডার ম্যাক্সিমাম ফিফটি টু পার্সেন্ট আর মিনিমাম সেভেন্টিন পার্সেন্ট ইউসেস দেখায় সফটওয়্যার এনকোডিংয়ে যেটা কখনোই সেভেন্টিন পার্সেন্টের বেশি ইউজ হয়নি আর ভিডিওর এফেক্ট প্রসেসিংয়ে কুড়া করে ব্যবহার দুই ক্ষেত্রে সমান এবার রেজাল্টের পালা সফটওয়্যার এনকোডিংয়ে এক্সপোর্ট শেষ হয় সতেরো মিনিট আট সেকেন্ডে আর এনভ্যাঙ্ক হার্ডওয়্যার এনকোডিং দিয়ে এক্সপোর্ট শেষ হয় বারো মিনিট উনত্রিশ সেকেন্ডে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার মিনিট কম সময় লাগে এখানে উল্লেখ্য যে এনভিডিয়ার ভিডিও এনকোড ডিকোড জিপি ম্যাট্রিক্সে থার্টি সিক্সটি টিআই এখনও অ্যাড করা হয়নি থার্টি নাইনটি থার্টি এইটটি আর থার্টি সেভেন্টি পর্যন্ত দেয়া আছে এই ধরনের জরুরি বিষয়ে আপডেট করা নেই ব্যাপারটা খুবই স্লপি এবং এনভিডিয়ার মতো কোম্পানি থেকে একদমই আনএকসেপ্টেবল তবে ধারণা করা যেতে পারে অ্যাম্পিয়ার আর্কিটেকচারের অন্যান্য চিপের মতো এটাইও সেম সেভেন জেন এনকোডারের চিপ দেয়া আছে যেটা একসাথে সর্বোচ্চ তিনটা থ্রেড হ্যান্ডেল করতে পারে এই এক এনকোডারের কারণে এনভিডিয়া জিপিউগুলো এমডি থেকে এগিয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে প্রাইস পারফরমেন্সে এমডি জিপিউগুলো বেশি এফপিএস ডেলিভার করলেও আরটি টেনসর করে পাশাপাশি এই এনকোডার ইউজারদের আলাদা একটা এজ দেয় বিশেষ করে প্রিমিয়ার প্রো
এর পরের গেম কন্ট্রোল এটা একটা RTX গেম DLSS বন্ধ করে RTX হাইতে রেখে আমরা 1080p বেঞ্চমার্ক স্কোর পেয়েছি 119 fps এভারেজ 1440p 58 আর 4k 38 যতই হেডার থাকুক না কেন এটা বেঞ্চমার্ক না করলে জিপিইউ টেস্টিং পরিপূর্ণ বলা যাবে না হাই প্রিসেটে RTX Ultra এবং DLSS অটোতে রেখে করা বেঞ্চমার্কে 1080p তে এভারেজ পেয়েছি 61 fps 1440p তে 50 আর 4k তে 33 fps সেটিংস ইনটু টুইক করে পারফরম্যান্স বাড়ানো সম্ভব কিন্তু সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য আমরা ডিফল্ট প্রিসেটটাই ট্রাই করেছিলাম চতুর্থ গেম হচ্ছে Metro Exodus Ultra প্রিসেটে RTX আর DLSS দুটোই বন্ধ রেখে ইন গেম বেঞ্চমার্ক টুলে স্কোর পেয়েছি 1080p তে 84 1440p তে 78 আর 4k তে 59 fps পঞ্চম গেমটা আমরা বেঞ্চমার্ক লিস্টে নতুন অ্যাড করেছি Horizon Zero Dawn আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর গেমগুলোর একটা 1080p তে এটার এভারেজ ছিল 106 fps 1440p তে 80 আর 4k তে 55 fps সিক্সথ যে গেমটা আমরা বেঞ্চমার্ক করেছি সবার পরিচিত Shadow of the Tomb Raider 1080p তে এভারেজ 143 1440p তে 105 আর 4k তে 56 fps সবগুলো গেম ডিফল্ট সেটিংসে বেঞ্চমার্ক করা হয়েছে এরপরে স্পোর্টস টাইটেলগুলো প্রথমে PUBG আলট্রা সেটিংসে 1080p তে এভারেজ 192 fps 1440p তে 174 আর 4k তে 160 অর্থাৎ আরামসে 4k পর্যন্ত 144 হার্জ মনিটরে কম্পিটিটিভ খেলতে পারবেন পরের গেমটা হচ্ছে ফ্রি ফায়ার দুঃখিত Fortnite অত্যন্ত নুব লেভেলের আমি দুই তিনবার খেলেছি একবার আমাকে একজন পিটিএ মেরে ফেলে এনিওয়ে এপিক সেটিংসে 1080p তে গড় পেয়েছি 177 1440p ते 132 আর 5k সেটিংস ট্রাই করে দেখেছিলাম 51 fps এভারেজ শেষ গেম ইদারিং বেশ জনপ্রিয় ভ্যালোরেন্ট এই গেমে বেঞ্চমার্ক স্কোর আমাদের গ্রাফের রেঞ্জ ভেঙে মাঠের বাইরে চলে যায় হাই প্রিসেটে 1080p 1440p আর 4k যথাক্রমে স্কোর পাওয়া যায় 392 372 এবং 367 স্ট্যাটস দেখে যা বোঝার বুঝে গেছে আশা করি 3060 अब एक तो ख्याल को ले देखा जाए जो एक ही कंपनी ग्राफिक्स कार्ड कोनोटर दामों से बार नौ हजार कोनोटर दामों से आठ चौली हजार है क्या नो कारण ये वेरिएंट गुलर मोते कूलिंग हिट सिंक एवं ओवरक्लॉकिंग पोटेंशियल में मोते डिफरेंस था क्या आपने जो कौन एक तब बेशी दम दे ग्राफिक्स कार्ड किन बन तो तो जेतु 3060 Ti होते हैं MSI एक टा फ्लैगशिप ग्राफिक्स कार्ड, अमरे तो देखने बोल जाए इटर ओवरक्लॉकिंग पोटेंशियल असले कतु टुकु, कतु टुकु बाढ़ती क्लॉक स्पीड अमरे एक कार्ड तथे के स्क्वीज़ करते पड़ी। ग्राफिक्स कार्ड टी ओवरक्लॉक कर जो नामरा व्यवहार करती है, खूबी शुपुरीची तो एक टा टूल এখানে শেষ নয় বেস্ট অনেকক্ষণ ট্রায়াল এন্ড এররের পরে 104% ভোল্টেজে এমএসআই আফটার বার্নার দিয়ে 130 প্লাস কোর ক্লকে স্টেবল ওসি করতে পারি ফলাফল স্বরূপ বুস্ট ক্লক সর্বোচ্চ 2115 মেগাহার্জ পর্যন্ত স্টেবল হয় যেটা একটা চমৎকার ল্যান্ডমার্ক খুব অল্প সংখ্যক 3060 Ti 8000 পর্যন্ত পরে 8100 তে স্টেবল ছিল কিন্তু এরপরে আর পুশ করা সম্ভব হয়নি নম্বরের দিক দিয়ে যদিও বেশ চমৎকার তবে রিয়েল লাইফ পারফরম্যান্সে এই ওসি করার बेनिफिट খুব আকাশপাতাল হয়েছে এমন নয় স্টেবল ওসি তে শ্যাডো অফ দা টুম রাইডার আর সাইবারপাঙ্ক 2077 আমরা পুনরায় বেঞ্চমার্ক 1440p তে 108 অর্থাৎ 3 fps বেশি আবার 4k তেও 3 fps বেশি এভারেজ 59 fps সাইবারপাঙ্কে পারফরম্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট যদিও বেশ চোখে পড়ার মতো এতটা ইমপ্রুভমেন্ট দেখব আমি নিজেও ভাবি নাই যাই হোক নাম্বারস ডোন্ট লাই 1080p তে 77 fps নন ওসি থেকে যা 16 fps বেশি 1440p তে 66 fps যা নন ওসি থেকে আবারো 16 fps বেশি 4k তে 36 fps অর্থাৎ 3 fps বেশি যেটা চোখে পড়লো লোয়ার রেজোলিউশনে ওসিতে বেটার পারফরম্যান্স আপলিফট পাওয়া গিয়েছে এখন এত বেশি পারফরম্যান্স রেইজ আমি কোনোভাবে আশা করিনি 4K তে যতটুকু পারফরম্যান্স বেড়েছে বাকিগুলোতেও একই রকম হবে ভেবেছিলাম যাই হোক এই বিষয়ে অন্যান্য এনথুজিয়াস্টদের সাথে পরবর্তীতে আলোচনা করার ইচ্ছা রয়েছে এখন এই ওসি ক্যাপাবিলিটি বাড়তি পয়সা খরচের ওয়ার্দি কিনা সেটা ক্রেতা টু ক্রেতা ভ্যারি করবে আপনার পকেটে অবস্থা আর প্যাশনের উপর নির্ভর করে ডিসিশন নিয়ে নিতে পারবেন আশা করছি ए पार्टिकुलर ग्राफिक्स कार्डे सर्वशेष जो दुटो बेपार नहीं कथा बोलते चाहिए एर पावर ड्र और टेम्पारेचार 
ফ্যাক্টরি ওসিতে এটা সর্বোচ্চ দুইশো ওয়াটের মতো টানতে দেখেছি তবে ভোল্টেজ আনলক করে ওসি করার সময় এটা সর্বোচ্চ টু ওয়াট হিট করেছে কখনোই এই নাম্বারটা ক্রস করেনি তার মানে এটা এখানে ক্যাপ করা যদি অধিকাংশ সময় দুইশো বিশ থেকে দুইশো তিরিশ ওয়াটের মতোই টানে এক ঘন্টা স্ট্রেস করে টেম্পারেচার পেয়েছি অ্যাভারেজ সিক্সটি এইট আর ম্যাক্স টেম্প সিক্সটি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস নর্মাল গেমিংয়ের সময় যা সিক্সটি টু এর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল এক ঘন্টা টানা স্ট্রেস টেস্ট বলতে গেলে আলটিমেট টেম্প টেস্ট আর তাতে ম্যাক্স সিক্সটি নাইন ডিগ্রি খুবই সত্তরজনক পারফরমেন্স এবার ফাইনাল ভার্ডিক্ট বাজারে যে কয়টা থার্টি সিক্সটি টি আইয়ের ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায় বা যাবে তার মধ্যে এটার দাম উপরের দিকেই থাকবে প্রিমিয়াম বিল কোয়ালিটি আর পারফরমেন্সের দিক থেকেও এটা টপেই থাকবে তবে বাজেট যাদের লিমিটেড তারা এন্ট্রি লেভেল থার্টি সিক্সটি টি আই ভ্যারিয়েন্টগুলো নিতে পারেন আর যারা এনথুজিয়াস্ট এবং বাজেট তেমন বিষয় নয় তারা এই প্রিমিয়াম জিপিউটা বিবেচনা করতে পারেন অ্যান্ড ইয়েস অফকোর্স যদি এটা বাজারে অ্যাভেলেবেল হয় তাহলে বাংলাদেশের বাজারে এমএসআই থার্টি সিক্সটি টি আই গেমিং এক্সট্রায়ও লঞ্চের সময় এর দাম ধরা হয়েছিল বারো হাজার টাকা এর আগে পরে আরও বেশ কয়েকটা কোম্পানির বেশ কয়েকটা থার্টি সিক্সটি টি আইয়ের ভ্যারিয়েন্ট বাজারে ঢুকেছে যেগুলোর দাম পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা পর্যন্ত খুব বেশি ইউনিট কোনো কোম্পানি আনতে পারেনি আমাদের গেমিং টিমের এক ছোট ভাই একটা থার্টি সিক্সটি টি আইয়ের জন্য রিকোয়েস্ট করেছিল কিন্তু কোনোভাবেই একটা সিঙ্গেল থার্টি সিক্সটি টি আই কোনো কোম্পানি থেকে আমরা অনেক চেষ্টা করেও ম্যানেজ করতে পারিনি এই ইউনিট নিয়ে ক্রাইসিস অবশ্য সারা পৃথিবীতেই কম বেশি চলছে সেটা কিছুটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যখন শোনা গেল যে থার্টি সিক্সটি টি আইয়ের কিছু কিছু ভ্যারিয়েন্ট কোনো কোনো রিটেইলার ষাট হাজার টাকায় বিক্রি করছেন আলু পেঁয়াজের বাজারে সাপ্লাই কম থাকলে দাম বেড়ে যায় স্বাভাবিক কিন্তু কম্পিউটার মার্কেটও ঠিক আলু পটলের বাজারের মতো চলবে এটা কোনোভাবেই এক্সপেক্টেড নয় এই নিয়ে আরও অনেক কিছু বলার ইচ্ছা ছিল তবে তাতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না বাংলায় যারা কন্টেন্ট বানায় তাদের মধ্যে কোরিয়ান ভাই নামে একজন ক্রিয়েটারের ভিডিও আমার নিয়মিত দেখা হয় চলেন তার একটা ভিডিও থেকে ছোট্ট একটা অংশ দেখে আসি হ্যাঁ সারণ জঙ্গজিগুল গাজং চুয়াগে সঙ্গে জঙ্গজিগিরা কীওয়ার্ডের গাজং চুয়াগে সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশি সারণ সারামের ধ চুয়াগে সঙ্গে সারাম গানগে আসলে আমাদের মধ্যে স্বজন প্রীতি ছাড়াও আরও একটা সমস্যা বিদ্যমান আমরা খুবই স্বার্থপর হয়তো এই সমস্যা থেকে আমি নিজেও মুক্ত নই কিছুদিন আগে এম সি সফটওয়্যার বাংলাদেশ ডিস্ট্রিবিউটর ব্লু ডটের সাথে কথা বলছিলাম যে তাদের কাছে আর কোনো অফিসিয়াল প্রোডাক্ট আছে কিনা যেগুলো ওনারা আমাদের গ্রুপের মেম্বারদের জন্য কিছুটা ডিসকাউন্টে দিতে পারেন তো তাদের পক্ষ থেকে জানানো হলো যে ইন্টারনেট ডাউনলোড ম্যানেজার কিছু ডিসকাউন্টে আমাদের মেম্বারদের জন্য দেওয়া সম্ভব তো ব্যাপারটা পোস্ট করে জানানোর পরে কিছু ভাই ব্রাদার কমেন্ট সেকশনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জানাতে যে তারা ক্র্যাক ব্যবহার করেন সে পর্যন্ত হয়তো ঠিকই ছিল কারো কারো টাকার সমস্যা থাকতেই পারে কিছু কিছু সফটওয়্যার এবং গেম কারো কারো ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকতেই পারে কিন্তু কিছু অতি উৎসাহী লোকজন এই বিদ্যাকে মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্র বানিয়ে ফেললেন এমন নয় যে সব অরিজিনাল প্রোডাক্ট ক্রয় ক্ষমতার বাইরে আবার এই আইডিএমেরই এফজিএম নামক ফ্রি অল্টারনেটিভও রয়েছে চাবিরি খেয়ে যারা অরিজিনাল প্রোডাক্ট কেনে তাদেরকে ট্রোল করতে আসেন আবার এই একই ব্যক্তির এই গ্রাফিক্স কার্ড অন্যান্য কম্পিউটার পণ্য আলু পটলের মতো দাম বাড়লে পরে তখন কমপ্লেন করা শুরু করেন এখন এই যখন আমাদের মেন্টালিটি তখন কার বিরুদ্ধে কথা বলবো নিজে শোধরাতে না পারলে কি অন্যের দিকে আঙুল তোলা ঠিক হবে ইউটিউবে কারো বানানো ভিডিও যদি চুরি হয় তখনই বোঝা যায় যে কপিরাইট পাইরেসি কতটা ভয়ানক হতে পারে যদি নিতান্তই সমস্যা থাকে চুপচাপ ব্যবহার করে যান কিন্তু কমিউনিটিতে এসে ক্র্যাক ব্যবহার করি ক্র্যাক ব্যবহার করি এই বলে ব্র্যাক করে কমিউনিটির পরিবেশ নষ্ট করার কিন্তু কোনো মানে নেই পিসি বিল্ডার বাংলাদেশের আন্ডারে কোনো গ্রুপে পাইরেসি প্রমোট হয় এমন কোনো পোস্ট বা কমেন্ট কখনো অ্যালাউ হয়নি হবেও না আর সাথে সাথে এটাও বলে রাখি ঝোপ বুঝে কোপ কিংবা মার্কেটে এলোমেলো প্রাইসে যারা কম্পিউটার পণ্য বিক্রি করার চেষ্টা করবেন তাদের বিরুদ্ধেও আমাদের প্রতিবাদ চালু থাকবে কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই প্রোগ্রেসিভ ক্র্যাক নিয়ে যেমন অনেকে মজা করেছেন তেমনি এর বিরুদ্ধেও অনেকে মন্তব্য করেছেন ডেভেলপারদের সাপোর্ট করার উৎসাহ দিয়েছেন অনেকে আবার অরিজিনাল গেম পারচেজের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ছোট্ট একটা স্ট্যাট দিই একশো ক্র্যাক কমেন্টের বিপরীতে অরিজিনাল লাইসেন্স খুঁজেছেন পাঁচ হাজার জনেরও বেশি ইউজার ডেভেলপার এবং বিজনেস ফ্রেন্ডলি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার মার্কেটের ইকোসিস্টেম গড়ে উঠবে বাংলাদেশে খুব দ্রুতই এমন আশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরের ভিডিওতে ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই খোদাফেজ